السلام عليكم ورحمة الله معاكم الدكتور محمد بن هاوي أخصائي أنف وأذن وحنجرة وأدمن على الإيجيبشن إي إن تي فورم معانا النهاردة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحميد إن شاء الله هيتكلم عن المانجمنت أوف نيك إن هيد أند نيك كانسر السلام عليكم يا دكتور أسامة السلام عليكم يا محمد يعني إحنا مبسوطين جدا إن حضرتك معانا النهاردة وإن شاء الله يعني منتظرين من حضرتك محاضرة قوية إن شاء الله ربنا يخليك يا معلم. هنبدا على طول. ان شاء الله دكتور ماشي احنا مع حضرتك اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم اولا كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا اجمعين. اولا احب اشكر الاخوه الزملاء الاعزاء في الايجيبشن اي ان تي فورم آه كل الزملاء مش عاوز أس... مش عاوز انسى اسم حد طبعا الدكتور محمد بقاله معايا كام يوم بنحاول نوضب البرزنتيشن والحقيقه مجهود جيد ويشكر وحاجه كنا محتاجينها للجونيور دكتورز في مصر عشان يبقى في 
continuous um, uh, education and communication. النهارده uh, الحقيقه هنتكلم على موضوع في غايه الاهميه الا وهو موضوع المانجمنت اوف ذا نك متاستاسيز ان هذا النك كانش. الحقيقه قبل ما ابدا احنا لازم نذكر اساتذتنا اللي علمونا واحنا الحقيقه بنودين بالولاء والعرفان للي علمونا وعشان كده اعتقد ان احنا قدرنا نعمل حاجه ونتو يعني نمشي ورا خطواتهم ونحاول نعمل زي ما هم عملوا لازم نذكر استاذنا الدكتور محمد الكحكي رحمه الله عليه وهو كان من اساطين هذا النكس سيرجي اكاد ازعم على مستوى العالم ويعني يمكن ما كانش بيعمل بابليكيشنز انترناشونال انما الرجل هذا ترك بصمه كلنا نعرفها وترك اجيال عديده تتعلمت منه الحمد لله طبعا استاذي ومعلمي ومنتور الدكتور مجدي حامد ربنا يطول في عمره ويديله الصحه والعافيه انا اتعلمت على ايده يعني ايه هنا النك يعني ايه في اوزن براكتس والحقيقه هو من اوائل الناس اللي كانت لها برضو يعني ايادي بيضاء على تخصص النك سيرجري في جامعه عين شمس وازعم برضو في المنطقه العربيه بتاعتنا. انا بس عايز عشان على ما باقي الناس تتجمع الشيء بالشيء يذكر انا كنت نايب في سنه 78 79 يعني من عمر طويل قوي لكان عندنا سيت سكان وطبعا ما كانش لسه فيه لما راي ولا كان عندنا الفاسيلتيز اللي حضراتكم جونيور دكتورز النهارده بتنعموا بيها في الاسسمنت بري اوبر and at that time i remember we uh, we depended on the neck examination uh, just a clinical examination for the assessment of the lymph nodes in the neck uh, and usually as of course you know uh, we can miss some of the small nodes and uh, the practice at that time was in ahna you have to um, if you are going to do a total laryngectomy for example uh, before we start on the larynx we have to check on the Uh, uh, parapharyngeal space and see if there are uh, lymph nodes or not. And if there are lymph nodes, uh, uh, you proceed directly to do uh, neck dissection. And for those of you who don't may know that at that time, the only available uh, procedure was the classical radical neck dissection. And I'm sure we're going to uh, talk about this in a minute. Well, in the of Ramadan, inshallah, the Masriya Jamaat Uh, the Egyptian Society for Ear, North Throat, and Allied Sciences. احنا, we will uh, solicit uh, uh, new members. Inshallah, بعد العيد, uh, those of you who are interested to join the society, you can write to me on my email, which is in front of you, usamahamid at gmail.com. Uh, also, uh, as a favor, للجمعية, uh, للNT Forum, uh, الناس اللي عايزة تنشر uh, papers, uh, احنا فتحين المجال, The Egyptian Journal of Ear, Nose, and Throat uh, uh, and Allied Sciences, or Egentus, where the Mgalla is used in the research, and also the Mgalla internationally recognized on the global scale. Where yes, we have um, um, a little impact factor, but we are uh, growing and we are building up. And as a favor for the ENT Forum, and here we're going to give you uh, a 30% discount the right شهر مايو إن شاء الله. Uh, لا, لا ننسى ان نذكر استاذنا الدكتور فؤاد عباس رحمه الله عليه who died a couple of weeks ago اللي هو uh, who founded the Egyptian Society uh, of Ear, Nose and Throat وأجين هو له عيادي بيضاء على مجال التخصص الان في الاذن في مصر. Now uh, I'm not sure how much of you are very much interested or deeply interested in management of the head and neck cancers because الحقيقه هذا النك كانسر مانجمنت از سمثينج بيوتيفول اند اولو وي ديل وذ ا سيريس كانسر بات اجين ذا مانجمنت اند ذا اوت كم اف ات از اف ات از بروبرلي دان الحقيقه الاوت كم از يوجولي ريوردينج اند از يو كان سي ان ذيس بيكتشرز يو ديل وذ ا لوت اوف بروبلمز ان ذا ذا لارينجس ان ذا فارينجس ان ذا نوز اند اير سو اكشولي ديلينج وذ اورجنز وذ مالتي فانكشنز Uh, uh, language, uh, speech, uh, uh, aeration, uh, eating, and so on, and, it, and so on. So it's actually, you have a lot of uh, issues that is very much uh, uh, linked to the 
uh, quality of life of the patients who are involved. And then you are, as a, an, an ENT surgeon, you, you need to balance this uh, between uh, the outcome, the survival, and the quality of life that you will give to the patient after you do your management. And as you, of course, again, you know that the management should be multidisciplinary. Uh, that can uh, 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 have a neck uh, list of uh, uh, patients that I, was, uh, that I saw between uh, uh, 2002 and 2003. Uh, uh, and then you can see the most common cancer is the laryngeal cancer, and then you have like 102 cases, and these uh, cases are uh, different uh, areas in the ENT. You can notice in this slide, in uh, thyroid cancer at that time, can uh, uh, almost 7%. Uh, I'm sure now that more and more ENT doctors are doing more and more of thyroid. So if you are doing any uh, uh, statistics these days, I'm sure that the thyroid cancer will going to have more uh, of percentage in this area. So uh, this is what the introduction um, to, um, to do a successful treatment of the head and neck cancer. You need to know that it's directly related to the stage at the time of the presentation. And uh, as you know that the staging of the cancer depends on the primary tumor, the lymph node metastasis, and the distal metastasis. The cervical lymph nodes are the most common site for metastasis of the head and neck cancer. Whenever you have palpable or positive nodes, this is the most important single prognostic factor in squamous cell carcinoma of the head and neck. Because once there is a neck, positive neck, there is one single lymph node in the neck, the tumor automatically goes to stage three or stage four. Uh, and obviously, if you are treating a patient with stage three or stage four, you are already dealing with a lower prognosis than you are dealing with a stage one or a stage two. So uh, it's our uh, uh, interest that we can diagnose those patients early before the metastasis. And if there are metastases, we need to do evaluation again as early as possible. Going back to basics, this is the classification of the Sloan Catering Memorial Hospital. And uh, I'm sure most of you know that this is not an ENT center. This is a general surgery center, oncology center in New York, uh, headed by Jatin Shah, who retired now, and who actually gave this uh, classification of the distribution of the lymph nodes. Uh, you have level one, which is the some mental and some mandibular, and then you have level two, three, and four, which is the jugular groups, upper, middle, and lower. Then you have the posterior group, which is group five, and then you have the central group, anterior central compartment, which is group six. And if you have metastasis in the lymph node, you need to classify these metastases according to the AGCC, the American Joint Committee of Cancer. If you don't have palpable lymph node, if you don't have lymph nodes, I'm sorry to say palpable, but actually if you don't have, you cannot identify lymph nodes uh, preoperatively, this is N0. If you have one uh, single epsilateral lymph node less than three centimeter in diameter, this is N1. If you have epsilateral single lymph node uh, less than three centimeters and uh, more than three and uh, less than theta, this is N2A. If you have uh, epsilateral uh, multiple, this is uh, level 2B. And then if you have uh, contralateral or bilateral, this is N2C. And then if you have lymph node more than 6 centimeter, this is N3. Remember that this N3 was in the previous classification considered as advanced if you have a fixed lymph node and still you can morphologically uh, talk about fixed lymph node as an ominous sign that actually uh, the prognosis were going to be very poor. Um, so what's the importance if you have a positive lymph node? How much positive cervical nodes will affect the survival in a hernic cancer? Again, single unilateral metastatic lymph node, it drops the survival by 50%. So if you have N0, uh, and N1, N1 has a 50% less chance of survival. If you have a bilateral metastatic nodes, bilateral, 25% chance. 
cervical metastasis increases the risk of metastasis. And of course, if you have an M stage higher than zero, definitely the prognosis is very poor. Again, the death from the laryngeal cancer was associated with the neck relapses in 10 years. And this is another very important uh, study. As you can see, it's a very old study uh, in 80s and 90s uh, from uh, the Sloan Kettering Memorial Hospital in New York. As you can see, when you have N0, you have a chance of 87% chance of pay survival. If you have an N1, it drops to 64, and you have an N2 or 3, it drops to 41%. And this is a quite a, a definite um, a, a, a association between the presence of the lymph node and the survival in oral cavity cancer. Now, now then we'll, we'll ask how you can identify the lymph nodes in the neck. And of course, the very classical and old teaching in the palpation. That thing that we do usually when you see head and neck cancer, uh, you can suspect lymph nodes usually if you have a, 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 a node more than one centimeter in diameter. And if it is hard and spherical, then you may suspect. And again, it's very inexpensive uh, to perform and to repeat. It's very simple. What I can, um, in, it's in inaccurate negative false rate. Yani, Mungkin you can have that lymph nodes and you don't feel it. And it, this may reach up to 50%. There are some places where it is difficult to, uh, to see the lymph nodes. These are the very deep lymph nodes or the retroferential lymph nodes. And again, there are situations that's very difficult to examine the neck, which are the short, obese neck, and also the post-operative or the post-radiation uh, lymph nodes where there is a lot of uh, thick skin, tough uh, fibrous tissues that will um, uh, hide the lymph nodes and it will make it difficult to do the palpation. The imaging is the other modality. As I told you in the beginning, in, in, in 1979, there was only one uh, seat scan machine in Cairo. And actually it was in Cairo University. And we used to take the patient from Ain Shams University, driving them all the way to Cairo University to have the seat scan. Now you are lucky, people, you guys are now lucky because you have seat scan around the corner. Uh, even in the, in the same building you have your office, you can have a seat scanner or even MRI, and then you are much luckier than we did in the, in the old days. So imaging is important to identify clinically silent nodes. And if you can decrease this down to 20%, this is very much good. Uh, to diagnose very small lesions, nodes, that you cannot see or palpate by the clinical examination. And definitely the difficult sites, the retropharyngeal, the difficult situations, the post-radiation uh, post therapy, you can easily now identify by the imaging those difficult lymph nodes to assess. The other important thing, you can actually, by the imaging criteria, distinguish between uh, a non-enlarged lymph node, uh, 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 from a normal lymph node, uh, so uh, a, a, a large lymph node for a, uh, uh, metastatic from a normal lymph node. That's what we call sensitivity. How much of the uh, nodes seen in the CIS scan are positive for malignancy and how much less. And also you can differentiate between an enlarged metastatic lymph node and enlarged benign lymph node. And this is what we call pathological nodes. And again, this is the specificity. So uh, these are very two important issues, uh, how much you can identify a positive node and how much you can not miss a positive node. But we tell you, you have, uh, of course, if you have a large node like this with central, with central necrosis, and also you may have uh, not seen in this picture, you can also have the extra capsular spread. And these two, um, uh, uh, the big nodes and the extra capsular spread are definitely uh, poor signs of uh, prognosis. Now, imaging, again, you have the CT scan, the MRI, the ultrasonography, the ultrasonography guided for needle aspiration. Here, we combine uh, two modalities. You can also have the positron emission tomography or the PET scan. Uh, the central lymph nodes is not widely applied in Egypt. You may and then have uh, a biopsy as well, and then you can combine all of these uh, uh, techniques. Now, the CT scan, um, is, is available, as I said. It's easier for interpretation for the doctors, joining doctors, uh, than the, uh, uh, the MRI. 
It's less, less affected by the motion artifact, cheaper and faster, and also can be done when the, the MRI is contraindicated. The sensitivity range between 40 to 80 percent. Uh, then you have the MRI, you can use the fast spin echo uh, with fat suppression. Uh, and then oh, you can see here also the central necrosis in a rather uh, smaller lymph node. And this is one a multiple uh, large lymph node group. Uh, it can also depend on the T1 weighted and T2 weighted images to show the structure uh, uh, in the lymph nodes. The MRI can detect nodes below one centimeter. So now it has a better uh, assessment than the CT scan. But again, the sensitivity rose from 80s maximum to here about uh, more than 90% sensitivity. They can uh, identify uh, the uh, malignant node uh, versus no nodes uh, with higher sensitivity. When you come to the ultrasound, in, now you can detect smaller nodes, mentalata uh, ilarba milli, a CT scan uh, around one centi, in a less than half centi. Uh, again, it's a cheaper, fast, uh, low patient burden. Uh, there is no radiation exposure. Uh, the main drawback here is it's dependent on the operator. So if you have one of those who are expert in the ultrasonography, again, you, you, you're going to have uh, a better a better results of the ultrasonography. It has a lower specificity as well. It, sometimes you cannot differentiate between malignant and non-malignant nodes. So sensitivity here is 78%. If you want to improve this specificity, you do the fine needle aspiration biopsy guided by the ultrasonography, and here the specificity can reach up to 100% because you're going to take a biopsy from the lymph node and do it for the fine needle cytology examination. If it is positive, it's positive, so it's 100% uh, specificity. The PET scan, uh, it's based on uh, the glycolytic activity. It's a kind of functional uh, imaging. Uh, it doesn't give good anatomical resolution. Uh, PET is used more likely for uh, uh, monitoring or for surveillance post or post treatment. And you should feel occult recurrences when you feel distant metastasis, of course. Uh, monitoring uh, to response to the chemo and radiation and detection. Sometimes you see a lymph node and you don't see a primary. If you do a PET scan, you can identify the primary. Nowadays, there is fusion between the uh, uh, C scan and PET scan. Then you can have the best of both techniques. You're going to have the good functional. Uh, assessment and you can have the good anatomical assessment. Again, nowadays, recently, you have a uh, fusion between the CIS scan, between, sorry, between the MRI and PET scan, which is now available to give more uh, um, uh, data from the combination of the MRI and PET scan. Now, wh where is the problem? Um, the clinically silent uh, metastatic nodes will be identified. When you do all this imaging, to detect the lymph nodes for the old teaching in the staging we have a clinical examination alone. As you know from a couple of years, a couple of decades now that the ACCC has changed this and all the pre-operative assessment, both clinically and radiologically, عشان أحط the staging. For the staging, ما بقاش only clinical, clinical and radiologically. All right? وبالتالي ببدأ أقدر أحط العيان in the better staging قبل ما أقدر أحط دخله في المانجمنت بلان بتاعتنا. However, although imaging is getting better and better, one should realize that it will never be possible to detect all the occult metastases. هيفضل دايما عندنا percentage مش قادرين نعمل لهم تشخيص قبل الفاينل بلان بتاعتنا في المانجمنت ودولت هم اللي هنعتبرهم N0 لان احنا مش قادرين نعمل لهم detection and assessment والحقيقه هم دول المشكله الاساسيه في علاج الهيد and neck cancer. Now, according to the site, if you go from the lip to the hypopharynx, if you go from anterior to posterior, at that you know, there is increase of the probability of the lymph node metastasis. So when you are dealing with a lesion in the hypopharynx and you cannot detect or see a lymph node by palpation and by different modalities of imaging, you need also to put in the back of your mind that this patient may be having lymph nodes that you are not able to identify. From a lot of studies, Adima, and then the T1 larynx 
سواء بلوت تك بروبابيلتي ده ما احنا عارفين نو ليمباتكس بروبابيلتي از فيري لو اند ايفن ان تي 3 برايمري اي بلوت تك بروبابيلتي از كويشنبل بس اف يو هاف تي 4 لارينكس بلوت تك ليجن يو هاف 22 تشانس برسنت تشانس ان يو عنده ليمف نودز في جوت السوبر جلوت تك خد بالك بقى تي ايفن سمول تي 1 في حوالي 40% تشانس انه عنده ليمف نود في تي 2 عندك حوالي 70% تشانس اند سو اون اف يو جو تو ذا هايبو فارينكس اجين ذا نمبرز ار فيري هاي So if you are dealing with a lesion in the hypopharynx, such as postcracoid or pseudopharyngeal wall uh, or pyrimbone fossa, you, you expect uh, that there could be their lymph nodes. And actually, patients sometimes present with lymph nodes rather than present by symptom of the primary. Again, if you go to the tonsil, you see the numbers are high and all oral cavity as well. All the time, the numbers are high. Maybe in the T1, in the oral cavity, And a probability is a little bit less. So if you're dealing with tonsil, base of tongue, pharyngeal wall, there is a high possibility that you have lymph nodes, sometimes even bilateral, not only unilateral. Another important issue that sometimes you can detect, such as in the tongue, you cannot. Usually, it's difficult to assess the thickness of the lesion in the larynx or in or in the hypopharynx. But in the tongue, you may have one millimeter, one millimeter thickness. Uh, Um, uh, or two millimeter or three millimeter when with, with the with the you can have the same T but, but different depth. If you have different depth, you have high prob probability of length chromatosis. So in this in this example, you have T1 but nine millimeter thickness, and you have T2 with two millimeter thickness. Definitely, uh, uh, this T1 uh, will have although it's T1, it might have more length node than this T2 because of the thickness of the tumor, not, not only necessarily the size of the tumor. So what are the prognostic factors if you have a lymph node? So it depends, as already we discussed, the site, the size, the number of lymph nodes that increase the, the state, the end staging. If you have more than two nodes, if you have nodes uh, beyond the first echelon of lymphatic drainage, you know, we know that the tongue, the core of mouse, the first echelon is the submandibular lymph nodes. So if you have a tongue, a floor or anterior tongue, and you have a lower cervical, definitely this is worse than you have a, a, a level one uh, lymph node. In the posterior triangle and the contralateral, these are bad signs. If you have a lower level in general, these are bad signs. If you have a skipped levels, you have level one and level five, then this skipping of the level is a worse sign. If you have multiple levels as well, are associated with recurrence rate um, of a 70%, Uh, other than if you have one level, the recurrence rate is about 30%. Then you have the fixed nodes. We mentioned this in the beginning. If you have a fixed node to the antenna jugular, to the mastoid, to, to the uh, carotid artery, if you have a, a fixed node to the, to, uh, the cervical muscles, then uh, this is a bad sign. And usually the fixation comes from the extra capsular spread. Extra capsular spread is found in about 25% of the small nodes and it's about 75% of the large nodes. And extra capsular spread uh, threefold increase the distal metastasis. Already we mentioned that distal metastasis is a very bad sign. Uh, the extra capsular spread decreases the survival rate and disease free in interval by one half, 50%. The macroscopic extra capsular spread has a recurrence rate of 45%, and the macroscopic has a recurrence rate of 25%. So, this you need to diagnose those patients very early before we have this bad prognostic signs. ده جامع محمد علي في القلعه كان شيء السقف الحقيقه حاجه تحفه معماريه جميله جدا. Now for those who joined uh, late ال uh, البروجرام بتاعنا احنا بنقول انه الجمعيه المصريه uh, uh, بترحب بنيو ممبرز uh, الجمعيه المصريه الان في الاسره الحنجره والعموم المشتركه واوف ذوس اوف يو اللي هم انترستد تو ببلش اني بيبر احنا عاملين اوفر للايجيبشن ان تي فورم دورينج شهر مايو هنعمل 30% ريدكشن للببليكيشن فيز ذوس اوف يو هو ار انترستد تو كام بليز رايت تو ماي ايميل از ويل ناو عايز برضه اقول حاجه مهمه جدا ذوس اوف يو هو ار انترستد تو بيكام ريفيور ان ذا جورنال بليز سند يور ايميل او رايت تو مي تو ذا ايميل اسامه حميد ات جي ميل دوت كوم Now we come to the management. And already uh, we discussed the uh, diagnosis, we discussed the uh, prognostic factors, and also we discussed the um, um, bad signs that we're talking about and how to diagnose. And so we're going to take a look at the primary in the head and neck. 
ازاي نعمل اسسمنت وازاي نو اكسبكت الليمف نودز طبعا اف ذير ار ليمف نودز بريزنت كلينيكلي او ايديولوجيكلي ذا فيردكت از يو هاف تو تريت ذا نودز يو هاف تو تريت ذا نك مش ممكن هيبقى عندي ان بلس وشايفها وحاسسها وما عملهاش تريت وير ذا كونترافيرسي كونترافيرسي ان ذا ان زيرو يو اكزامين ذا بيشنت يو ديد يور ايمجينج ستاديز ان We don't see lymph nodes, so it's in zero. Now, are we? Do we have to do treatment of these patients? And if we're gonna treat them, when to treat them, and how to treat? So these are three questions. But I think the Muhadra part, the Muhadra tonight lecture is about these three issues. If you have an N zero, how can you assess and diagnose and predict? And when to treat such neck and how to treat such neck, because as, as I mentioned, if you have an N plus, so it's easy decision. You do uh, neck, you do, you do neck treatment. We're gonna now mention what kind of neck treatment we're gonna do, but there is no controversy to treat or not to treat. So if you have an, a node, the treatment it depend on the stage of the node and the tumor, uh, the location of the node. Uh, stage of the primary and distal metastasis. The best way to assess this is the MDT, multidisciplinary team. I, I don't know what's the situation in, 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 in all the uh, Egyptian uh, 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 centers, but internationally, now you have an MDT, uh, head and neck oncology, where the doctor uh, Dr. Ozun, doctor of medical oncology, doctor Asha'a, doctor of pathology, a nurse, a nutritionist, Uh, even sometimes social worker, uh, all the people will join to discuss uh, the case and put the uh, uh, management plan according to the protocol of such center. Uh, and th this actually should be uh, the, the norm or the standard for treatment of the head and neck cancer and actually for the treatment of any head and uh, of any cancer in the body. So, simple issues. If the primary treatment is surgery, such as laryngectomy, whether total laryngectomy, partial, whatever, and you have a neck metastasis, so the decision is easy. You go for a surgical excision. If the primary treatment is not surgical, you're going to do radiotherapy for the patient, uh, then the, you may consider neck dissection later. Uh, we, we're going we're gonna to talk about this in a minute, why some people would prefer surgery over the radiotherapy. Remember that Steiner, who is a German uh, 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 otolaryngologist who, who introduced and expanded on the use of the laser in the treatment of laryngeal cancer, whenever he had cancer, larynx, and lymph node, he treated larynx with laser, and then a couple of weeks down the way, he, he used to do neck dissection for those patients. All right? Type. If you elect to treat the patient in the neck, treated by radio and chemotherapy, and then there is failure, and then you need to do a salvage treatment of the neck, definitely the morbidities and the complications are much, much worse uh, than if you do a primary neck dissection. And this is actually the most important issue, why, we, uh, why some centers prefer to do neck control by surgery rather than by radio and chemotherapy. Because the treatment, the salvage treatment, if you do it first in the therapy, definitely the outcome will be much poor. Type. What to do? In the early days, as I mentioned, kunna bnifta al raba fi lymph nodes, tamani fi awal tamani net, kunna directly will go for a radical neck dissection. Wa haqiqa, at that time, can a concept of the modified radical is not nissa mish wadah, or ma kanch nissa very well practiced. So, can the morbidity that we see in the eyes very high? Of course, you can see here the shoulder when it gets cut or when it sacrifices the accessory nerve. And this is a very bad picture of a patient who had bilateral simultaneous ligation of the internal jugular where you can have edema and brain edema where the outcome of the eye is very, very, was very poor. We don't do these things nowadays, actually. When we had bilateral lymph nodes in the early days, we used to do one side and then maybe a few weeks down the road, if conditions are okay, we can do the other side. Now, the introduction of the modified radical 
and the selective neck dissection actually decrease the complications and the morbidity and increase the interest. Even now, we can treat the uh, N0, LAMFS lymph nodes, or which are really super lymph nodes, but the new modifications, we, uh, people are more interested to do elective treatment of the neck during the uh, treatment of the primary lesion. وبالتالي عندنا التعبيرات الاتيه. The term used is elective هتلاقي زيه في الليتر شوية prophylactic, preventive, protective كل دول are elective treatment for a presumed N0. أنا مش شايف lymph node وأنا مش قادر أعرف lymph node بس it's scan أو بالimaging. Curative, this is therapeutic for the treatment of an already diagnosed uh, positive lymph nodes. كلمة functional ساعات تستخدم as a synonym to the modified radical. Functional is not an anatomical or a pathological term. It is a descriptive term that is used for the, uh, to describe the, uh, profil the, uh, the, the modified radical uh, treatment. These are the types of the neck dissection we have. Radical neck dissection, this is the standard, where we, see, where we remove all the lymph nodes, all the lymph-bearing tissues, we remove the sternocleidomastoid, we remove the old, um, the, uh, the accessory, the uh, uh, sternocleidomastoid, and the internal general vein. Now, then came the modified radical, where we remove all the lymph tissues that could be harboring the malignancy, and we preserve one of the non-lymphatic tissues, which are the yeah, type 1, Benseeb, an accessory nerve. You have a type 2 benzib an accessory well sternocleidomastoid and only ligate the jugular. Or benzib the three, and this is the best actually functional uh, form that we can achieve by the modified radical uh, 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 dissection. Then we have the selective uh, neck dissection where we, of course, we leave the three structures, the jugular, well, well, well sternocleidomastoid, well accessory, but also we preserve one or more of the lymph nodes. And then a super homohyoid with lateral posterior with central, and I'll talk about in a minute. And then you have the extended radical, that's a removal of additional structures, just as parotid, for or additional uh, 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 non-lymphatic structures, such as the occipital lymph nodes. Uh, th this is the sternocleidomastoid, and this is the internal jugular. This is, of course, the hypoglossal. This is the um, this is the uh, diagastric muscle. Uh, and here you can see the accessory nerve as well preserved. So the selective you have, uh, supra omohyoid, usually we do it for oral cancer. You have the lateral, uh, where you remove two, three, and four, and this is for the oropharynx, hypopharynx, and the retinalynx cancers. You have the anterior uh, the, uh, level and, and central, which is done for the thyroid cancer. So for the N plus, the modification of the classical radical neck section is justified. في ناس القدام يقول لك لا أنا عاوز أبقى أونكولوجيكالي ساوند وأشيل كل حاجة عشان أضمن إن أنا ما يكونش عندي أي بوشيبيلتي أوف ريكارج. ولكن خد بالك عندك كوزمتيك ديستربنسز وعندك فانكشنال لوس فيري هاي. موبيلتي إز فيري هاي. الأهم من كده آه إن أنت آه أنا هقول النقطة اللي بعد كده الأول إن أز ريجاردز الريكارنسز والفيليرز وجدوا انه نو ديفرنس ان ذا لارج ستاديز انترناشونالي ذير از نو ديفرنس بيتوين السيلكتيف والموديفايد كومبيرد تو ذا كلاسيكال اريكال ديسكشن طب خلاص طالما ما عندي انا اون ذا لونج تيرم ريزلتس او ستاديز ما عنديش فرق في الاوت كم سو واي تو بوت مور موربيليتي تو ذا بيشنت سو وي دو ذا سيلكتيف اور ذا موديفايد نيك ديسكشن ببساطة شديدة جدا لو انت عندك بيج لمف نودز او عندك اكسترا كابسل او عندك فيكسيشن يو دونت دو دي موديفيكيشن اورايت وده من 99 ل 2004 في عين شمس از يو كان سي بعد ما كنا في الثمانينات بدانا نشتغل الموديفايد نيجتيف سكشن بقت النتائج عندنا احنا بنشتغل موديفايد اكتر 60% من العينين اللي احتاجوا لمف نودز عملنا لهم موديفايد و7% عملنا لهم كلاسيكال راديكال و30% خدوا راديشن و في شويه من العينين ما اتعملهمش حاجه ولا واحد ولما بصينا على على الاستادي اللي اتعملت في الخمس ست سنين دول كان الالكتيف عندنا فقط 30% او 4 5 
ما كانش فيه tendency to do elective dissection في كل عينين لانه كان احنا عندنا 3 units كل unit لها استراتيجي او لها بروتوكول معين للاسف ما كانش فيه one protocol for the whole department هتلاقي كان فيه دكاتره واساتذه بيعملوا elective more than other other doctors they elected to use the wait and see approach ده في ال N0 انما في الكيوراتيف كان طبعا مور 60% وكنا بنعمل لكل العينين بس الترند اللي حصل ان الموديفايد بدل ما كان ما بتعملش اصبح هو المين كورنر ستون بتاع التريتمنت اوف ذا ان بلس في عين شمس في الفترات ما بين 99 ل 2004 ال ان بلس كان الموديفايد نيك ديسكشن انا اي ثينك ان ناو ديز اولسو ا لوت اوف جينيريشنز ار يوزنج ذا موديفايد نيك ديسكشن اعتقد انه آه الدكتور مجدي بيه حامد هو اللي كان له الفضل تو انتروديوس ذس تكنيك في الثمانينات. سو دي ان بلس هنقول تاني يا اما موديفايد يا اما سيلكتيف يا اما راديكال هيعتمد على ايه؟ ديفينتلي يور اكسبيرينس هيعتمد على الاستكتابيلتي هيعتمد على الكيور ريت والبروجنوزس هيعتمد على الموربيلتي هيعتمد على الكارنس ريت اند سرفايفل ريت وده ما اتفقنا ان اونكولوجيكالي ما فيش فرق ما بين الراديكال اند دي سيلكتيف نيك ديسكشن. In general, لو انا عندي N1 غالبا هنعمل epilateral neck dissection in addition to the primary treatment. لو انت عندك N2A and B اللي هما lymph nodes ناحيه واحده وسنجل واقل من ثلاثه او اكثر من ثلاثه انت بتتكلم على هنعمل epilateral neck dissection قد نحتاج نعمل post operation ولا لا depends على الاوتكم بتاع الباثولوجي. N2C اللي هي فيها كونترالاترال او البالاترال غالبا هنعمل من ناحيه الفات تيومر هنعمل الثانيه هنعمل السيلكتيف نيك ديسكشن في ال 3 غالبا البروبابيلتي تو كيور ذا نيك از سمول اند وي تريت ذا نيك اف ذا برايمري كود بي كنترول وبالتالي ده ذس ذس از ا جنرال ثوتس اوف هاو وي دو تريت ذا ليمف نودز ان ذا بوزيتيف نيك نوت ان ذا نيجاتيف نيك منظر جميل ده في اسوان ناخد ا سكند بريك اند ذن وي جو تو المشكله الاساسيه اللي احنا عايز اتكلم مع حضراتكم فيها وات تو دو ان ان زيرو نك عيان عنده رينجر كانسر حضرتك فحصت او او فارينجر كانسر او تان كانسر حضرتك فحصت النك اكزامينشن فري عملت البروبر ايمجينج كله فري طيب نعمل ايه في النك ريمبر ذيس فاكتس The clinical negative neck is really not oncological neck. أول فاكت دي خل... يعني دي فاكت كل الدراسات العالمية أكدتها مش لازم النيجاتيف نيك اللي هي باي ايمجينج اند باي كلينيكال اكزامينيشن از نيجاتيف مش لازم تكون اونكولوجيكالي نيجاتيف. لأن عندي حاجة اسمها سب كلينيكال مايكرو ميتاستاسيس وعندي ثلاث أسئلة تاني إزاي تو دايجنوز ازاي تو سسبكت اور بريدكت ولو البرودكشن بتاعي عالي والسسبشنس اندكس عندي عالي هاو تو تريت سو ذيز ار ذا ثري ديلاما او ثري بروبلماتيك كويشنز ان ذا هيد اند نيك كانسر اف يو هاف ان ان زيرو نيك وات تو دو طيب تعال نشوف الايفيدنس يمكن زميلنا الدكتور علي محروس حبيبي كان دايما بيتكلم على الايفيدنس وان اوف ذوز بيبل هو اكشولي Uh, give good talks about the evidence. The, the cumulative retrospective studies showed that N0 necks revealed positive nodes in about 11 to 36% of the patients. And these are multiple literature. If you go to the literature and uh, put this question, you're going to have a lot of uh, uh, references about that. If Anna and Naharda, N0 neck of different sides of, of, of head and neck, and then a احتماليه عندنا probability up to 36% انه those lymph nodes اللي هم نيجاتيف ممكن يكون فيهم تومر وده يؤكد المعلومه اللي قلناها في السلايد اللي فات انه النيجاتيف نيك از نوت اونكولوجيكالي نيجاتيف طيب احنا عملنا ايه في عين شمس؟ انا هاد بليجر الحقيقه ان انا اشرف على رسالتين الرساله الاولانيه كانت على الدكتور عماد سلطان هو استشاري مع الناصر حاليا وكنا بنشتغل على العينين اللي عندهم لارينجر كانسر وشفنا 249 عيان وعملنا عملنا 34% منهم عملنا لهم الكتف نيك ديسكشن والحقيقه لقينا انه حوالي 11% منهم كانوا 
كان عندهم بوزيتيف نوتس ده الحقيقه احنا بريزنتد ذس ان ذا الايفوس ميتنج في روما في 2005 وبعدين جينا انذر ستادي دكتوراه اخرى في 2012 2013 على نفس الموضوع تقريبا بس على ديفرنت سايتس لارينكس اند اورال كافيتي اند فارينكس اللي كان الدكتور جبران وهو حاليا راجل بيشتغل اي ان بي فيلو في لندن في اليو كي برضو على ان زيرو لقينا النسبه اعلى لان احنا الحين انكلودد فارينكس اند تونج از ويل وفاوندد انه حوالي اب تو 37% كان عندهم بوزيتيف نود وين وي ديد فور ذيم الكتف نك ديسكشن وده تقريبا ماشي مع اللي هو ال 36 بتوع الانترناشونال ستاديز يبقى انا لما بقى اللارنكس يمكن ال ان زيرو يلد فيها اقل من الفانكس اند 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 اور كابيتال طيب يبقى انا اوريدي عندي برايمر تيومر عندي نك ما فيهاش لينف نودز باي اكزامينيشن اند باي ايمجينج وانا خايف يكون فيها متاستاسيس اعمل ايه؟ في 10 حاجات بنسميها بريدكتورز اقدر اقول احتمال لو 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 البرايمري سايت زي ما اتفقنا بقى وخدناها في السلايد في الاولانيه ان التانجو والهايبوفارينكس والسوبر جلوتك دولت اماكن بتدي فيها هاي ليمفاتكس وبتدي ميتاستاسيس فانا متوقع الاقي فيهم ليمفرودز على الرغم ان انا مش شايفهم التيومر سايز كل ما السايز كبر توقع ان في لينف نودز انت مش شايفهم بس توقع ان في لينف نودز كل ما التيومر تكنس بقى ادخل كل ما في بروبابيلتي ان في لينف نودز الاندفرنشيتد كانسرز جيف مور لينف نودز اف يو هاف ا بري نيورال اند بري فاسكولار سبريد زي مثلا حالات الكانسر ماكزيلا والحاجات دي هتلاقي عندهم احتماليه يكون في لينف نودز لو عندك انفلاماتري ريسبونس والانديشز عاليه والبايو ماركرز الانكوجينز والحاجات دي معناها غير فيري اكسبنسيف تو بي يوزد انما لو الحاجات دي بوزيتيف عاليه في بعض الناس ذهبوا الى الدي ان اي بولويدي ويمكن بيستخدموها في في الثيرويد كانسر اكتر ولو خد سامبل وعمل لها حاجه اسمها بروليفراتيف اندكس بيتعمل بالفلو سايتومتري الحاجات دي كلها الحقيقه بايو كيميكال ماركرز ما اعتقدش ان احنا لا في مصر ولا على مستوى العالم از از ا كومن كلينيكال براكتس الحقيقه وبداوا يعملوا زي ما تقول كده باترن uh, يعملوا اندكس لو من تجميع الحاجات دي مع بعض انما دايما هيفضل عندي حاجه مهمه جدا الفاكت احنا قلنا الفاكت الاولانيه انه نيجاتيف نيك از نوت نيجاتيف انكولوجيكالي الحاجه الثانيه عشان تشخص السب كلينيكال ديزيز ويزاوت سيرجيكال انترفنشن ريمينز ايلوشن مش هتقدر تتاكد 100% ان العيان ده عنده ماكرو متاسس بالان زيرو الا لما تشيل الليمفاتيك بيرنج تيشوز وتفحصها وتلاقي فيها سمول ليمف نودز وتكون ممكن يكون فيها ماكرو متاسسيز وبالتالي ده بينقلك من ان هو ان زيرو الى ان 1 لانه هيبقى فيه سمول ليمف نودز سواء كانت يوني لاترال هيبقى ان 1 ولو كانت بقى لاترال هيبقى ان ان 2. سو ذيز ار ذا فاكتس كلينيكالي نيجاتيف نيك از نوت نيجاتيف والحقيقه في ناس راحوا الابعد من كده وقال لك نوت ا فيو اوف دوز may also show extra capsule spread. A recurrence rate is higher when the point, you know this, no, it's positive, we know that. The possibility of predictability is low. The elective surgical removal is the only method to diagnose such occult disease. هتعمل ايه في العينين دول? Wait and see approach. استنى لما تشوف هيطلع لين في موضوع لا. تعمل له radiotherapy ولا تعمل له dissection. الحقيقة, which to treat and which to observe. أني ناس على منو observation? وعندي ناس هنعمل لهم تريد. طبعا مثال واضح جدا لو انا بشتغل جراح في القاهره وعندي عيان من وادي جديد ومش قادر يجي لي فولو اب ديفينتلي هعمل له تريتمنت ومش هستنى ويت اند سي لانه الفولو اب هنا في مصر صعب جدا. التي ستيج اوف تيومر كل ما كان عندك ادفانس ستيج بريز في تي 2 مثلا تي 4 او تي 3 وي جانا جو تريتمنت يو جانا اولسو تريت ذا نيك از ويل اند هاو ذا برايمري از تريتد انت هتعمله جراحه ولا هتعمله ريدي ثيرابي اند ذن يو كان تشوز ولكنه اتباع العلماء على لو انا عندي probability اكثر من 20% ان يكون في لينف نودز يبقى اعمل له الكتف نيك ديسكشن عشان كده هتلاقي السوبر جلوبتك تانج فلور والتونسيل كل حاجات والبوست كراكود كل حاجات اللي فيها اللي فيها هاير لينف نود هتعمل لهم الكتف نيك ديسكشن حاجه مهمه جدا لما تيجي حالك تختار في الام دي تي لو سمحت الموست انفورشنت ريزولف is the modality that preserve function but places patient in a greater risk for local or regional recurrence. Always remember, 
treatment of the primary situation is much, much better and easier and better prognostically than if you're treating a local or regional recurrences. Well, the unlike management of the neck, uh, negative neck in the early stage in the neck cancer after trans oral resection. وقال لك سواء عملنا مانجمنت اوف ذا نيك الكتف ولا لا مفيش فرق وقال لك محتاجين نعمل دراسات عايز بس اوريكم هنا لما تيجي تقرا ايفيدنس يا دكاتره الجونيورز بتاعتنا لازم تبقى اللي انت بتعمله مساوي للي انت بتدور عليه ما اقدرش اقول ايرلي ستيج ان احنا اتفقنا ان تي 1 او تي 2 البروبابيلتي في اماكن زي اللارنكس وزي وزي التنج وديفنت ساينسز مش هيبقى في احتمال ان يكون عندي ليمف نودز وبالتالي انا هنا ما اقدرش اعمم الايرلي ستيج على كل عينين بتوعي. الحاجه الثانيه هو عمل ترانز اورال ريسكشن يعني دخل بليزر او بالكوبليشن او بال باي تكنيك جديد وعمل ترانز اورال ريسكشن ما بيفتحش النك فهو مش عاوز يفتح النك طالما بيشتغل اورالي ريمبر ان شتاينر لما عمل ليزر عمل النكس سكشن لوحدها. طيب هو ليه في كونتروفيرسي الناس اللي بتقول استنى واعمل ويت اند سي اقول له لا لان الويت اند سي الديفلوبمنت اوف ذا ليمب نود بعد ما استنيت هتبقى بور برجنوريت هتحط العيان في هاير ريسك وهاير ستيج الفيلير اوف تريتمنت اكتر ان انا اعمل عمليه لواحد عنده ليمب نودز في النك الفيلير ريت في النك اعلى من لو انا عندي ان زيرو والبروبلمز اوف ذا فور اب زي ما اتفقنا لو عيان بعيد عنك وعيان مش هيجي يبقى ما استناش اعمل ويت اند سي واللي بيقولوا اعمل نك ديسكشن ان انا بقلل الفيلر وبقلل الريكيرنس بزود بحسن بحسن السرفايفل وبرضه بقلل الموربيليتي لما بشتغل على نودز فيها على نك بوتنشال ان زيرو غير ما اشتغل على نك فيها تو او ثري ليمب نودز او واحد منهم كبير. وفي في كونتروفيرسي برضه عشان حضراتكم بنتكلم عن ايفيدنس كل الدراسات اللي معموله عن نك للاسف كلها ريتروسبكتيف وفيها هيتروجينيسيتي وفيها بايس ما اقدرش عيان جاي لي بان زيرو احتمالاتها عاليه جدا زي مثلا بايرفوم فوسا واقول العيانين دول هعمل لهم مانجمنت والعيانين دول ما اعملهمش مانجمنت يو كان نوت راندمايز بيشنت ان هذا النك كانسر فيري فيري ديفيكالت تو دو ذيس راندمايزيشن وبالتالي مش هتلاقي بروسبكتيف ستاديز وهتلاقي دايما ريتروسبكتيف ستاديز عشان كده عشان انا احسن الكونتروفيرسي عاوز اعمل بروسبكتيف ويتش از ديفيكالت عايز اعمل راندمايزيشن ويتش از سكند تو امبوسيبل ولازم اخد اعداد كبيره جدا عشان تطلع 3% فرق بس محتاج تاخد 450 عيان عشان تقسمهم انتو تو جروبس عشان تقدر تطلع بسيجنفيكنت ديفرنس بين ويتش از ديفيكالت وبالتالي كل معظمنا هنشتغل على تريد ديريك اند دونت دو ذا ويت اند سي ابروتش طيب هنعمل ايه؟ هنعمل جراحه ولا هنعمل ايه ده The choice of elective treatment of the neck depends grossly on the treatment modality of the primary. لو حضرتك هتعمل البرايمري جراحه يبقى هتاخد النك جراحه. لو حضرتك هتاخد البرايمري ريديو ثيرابي يبقى غالبا هتنكلود النك اند راديشن ثيرابي. There is no significant difference for the studies. The studies قالت لك ما فيش فرق. With data of recurrence again not conclusive انما احنا برضو عملنا ستادي اخرى في 2001 و2004 لقينا انه في T2 والT3 N0 CE لارينكس كان عندنا 16% ريكيرنس في الريديو ثيرابي و2% ريكيرنس في الالكتيف نيك ديسكشن وبالتالي وبالتالي بنقول ان احنا ان اور هاند ان اور اكسبيرينس الالكتيف نيك ديسكشن كان احسن في الريكيرنس عن الريديو ثيرابي طبعا هنا في مالتي فاكتور العيان خد الريديو ثيرابي مظبوط ولا لا خد الجرعات مظبوطه ولا لا كان بيحضر مظبوط يعني عندي الوت اوف فاكتور انما احنا في عين شمس اكشولي ان ماي سكول ان ماي بروتوكول اي اي بريفير تو دو الكتيف نيك ديسكشن از كومبيرد تو الراديو ثيرابي وليه بنفضل ده لانه كونفورميشن اوف ذا بريزنس اوف ذا اوكلت مانجمنت ديزيز عشان اتاكد الا بالجراحه اطلع السبيسمن وافحصه such a surgical procedure gives accurate هنعمل بقى pathological staging اللي هي البي ستيج تقدر تقول بعد هنطلع العمليه الستيج دي بدل ما كان تي 1 بقى تي 2 بدل ما كان ان 0 بقى ان 1 او ان 2 the elective neck dissection also facilitated regarding العيان ده هياخد adjuvant treatment ولا لا افرض انت عملت neck dissection ولقيت عندك اربع ليمف نودز ما كانوش باينين كلينيكالي ما كانوش باينين بالاس بي سي سكان او الانرجي ولقيت اربعه فيهم ماكرو متاستاسيس this patient is Candidate for radiotherapy. على الرغم انه من الاول كان مثلا تي 2 
وما عاوش تمبنوز او ان زيرو يبقى بري اوبر فيكان تي تو ان زيرو انا مش هاخد راديشن وهعمل له جراحه لما جيت عملت له الجراحه لقيته بقى تي تو ان تو بي ان تو وبالتالي ده هيحتاج يتعمل له ريد بيت طبعا تاكد ان موربيدتي لما بعمل سنك النك سكشن از ماتش ماتش بيتر ذان وي دو ا كلاس كاردياك النك سكشن الفروقات بين السلكتيف والموديفايد الحقيقه فروقات ما بين سنترز وبين بعضها الفرق الفرق انكولوجيكالي مش موجود السلكتيف الموربيدتي اقل الريكيرنس الريكيرنس اعلى سنه من الموديفايد مش عاوز اكسبيرينس قوي واقل في التريننج طبعا احنا بنقول ان الجونيور دكتورز المجموعه بتاعه الاي تي فورم جماعه لسه ان تريننج ما اعرفش قد ايه الاكسبوجر بتاعهم في هذا النك تريتمنت شكله ايه السلكتيف ده يو اس ترند عاده الموديفايد اتس ويل استابليش مور اناتوميكالي انكلوسيف الانكولوجيكالي مور انتجريتي عن السلكتيف انما الحقيقه ما فيش فرق والريكيرنس ليه بنتكلم في 3.3 النقطه الاساسيه انا في الموديفايد بشيل ليفل 5 طب هو ليفل 5 بيتاثر هي في كويشن ماركس على الليفل 5 بتاثر ولا لا وطبعا هنا محتاجين مور مور تريننج لانك انت بتشيل الليمف نودز اللي ورا الاكسسري حضرتك بتضطر تشيل الليمف نودز في البوستير ترانجل وبالتالي حضرتك بتشتغل اكتر على الجاجلر وبالتالي التشانسز ان انت محتاج مور اكسبيرينس او مور تريننج هنا في الموديفايد اعلى من السلكتيف السلكتيف الحقيقه ده ما اتفقنا ان احنا بنشيل سلكتيف جروبس اوف ليمف نودز وفي الاغلب ليفل 1 وبعدين ليفل 2 ليفل 3 لو انا بتكلم على اورا تانج مثلا او فارنكس بيبقى في سيكونس الليمف نودز احنا عارفين ان في سكيب ليمف نودز اتفقنا عليها انما في الاغلب probability ان انا عندي سيكونس في الليمف نود متاسس من وان ليمف نود تو ذا اذر والسكيب متاسس ار Uh, for selective neck dissection can represent a therapeutic procedure because it has shown oncological results comparable to those of the comprehensive. وده اللي احنا بنتكلم عليه ده رودريجو ده واحد من الناس الحقيقه الاليجرا اسف واحد من الناس اللي عملوا شغل كتير على الهيد نك وكان في 2014 وده اللي احنا بنأكد الكلام بتاعنا في الاورال كافيتي احنا هنعمل 1 2 3 في اللانكس هنعمل 2 3 4 في الثيرويد هنعمل 5 هنعمل أربعة وستة وده طبعا زي ما حضراتكم شايفين عاوز بس اوريكم حاجه ان الاكسسري بيفصل ليفل 2 الى A و B وعندك ثلاثه واربعه اللي هم ميدل اند ميدل اند لور ودول بالشكل ادي الجاجلر وادي الكراكت وادي المسلز زي ما حضراتكم شايفين اجين يو كان دو ذس فيري نايسلي بايلاترال نيك ذا سكشن اف نيدد طيب روتين نشيل ليفل 4 في اللانج في اللانج كانسر ولا الحقيقه بوست نودز فاوند ان ليفل 4 اللي هو اللور ان ذا ابسنس اوف بالبر متسع في الان زيرو لقوا انه من 0 ل 2% وبالتالي قال لك ما تشيلش يعني ممكن انا اخش في اللانج كانسر اعمل ليفل 2 و3 بس مع وده وده الايفيدنس اللي مكتوب عندنا في 2006 و2004 2001 طب اشيل ليفل 2 بي في الرينجا كانسر واشد الاكسسوري يبقى عندي احتمالية انه يحصل له انجري قال لك برضه لا البوزيتيف ليمف نودز ان ذا ابسنس اوف بالب بتتكلم على ان زيرو واخد بالك؟ هتلاقيها من زيرو ل 3% نسبه واطيه جدا فقال لك لا شيل ال 2 بي شيل ال 2 اي يعني بعمل بعمل 2 3 4 فور ذا ان زيرو لارينكس ممكن اعمل ممكن اعمل سوبر سيلكتيف واشيل ليفل 2 اي وليفل 3 بس وما شيلش 2A وما ما شيلش 2B اللي هي ورا الاكسسري وما شيلش رقم اربعه وده بنسميه سوبر سيلكتيف اجين وجدوا انه انكولوجيكالي از سيف. حاجه المهمه بقى كمان احنا هنا لما بنيجي نبعت العينه بتاعتنا اللي بنشيلها فور ذا باثولوجي عاده دي دونت اكزامن ذا هول سكشنز وبالتالي الكل هنا بقى علاء جبريل ده راجل زميلنا من اردن في انجلترا هو عمل شغل مع جماعه المان من استراليا وجدوا انه لو انت لو انت لو انت هتفحص 18 لينف نود اقل من 18 لينف نود في السبيس اللي رايح له غالبا سوري اكثر من 18 غالبا البروبابيلتي ان انت تلاقي بوزيتيف لينف نود 74% لو هتفحص اقل من 18 51% ايه اي ميجيت ده؟ بنقول لراجل بتاع باثولوجي لو سمحت قطع السكشنز كلها 
وافحص كل السكشنز من اولها لاخرها عشان اشوف عندي كام لفلو وانت بتقرا وانت حضرتك بتقرا الباثولوجي ريبورت شوف هو عمل كام لمفلو سواء كان في الان زيرو او في الان بلس لانه عدد الليمف نودز البوزيتيف بيحدد لك هتحط العيان ده في في بي ستيج شكلها ايه وهيحدد لك اعمل له فولو اب ازاي واعمل له اجمل تربي ولا لا اند سيرجن شود انكريز ذا نمبر اوف نودز هارفستد ويز اوت كومبرومايزنج ذا سيرجيكال موبيليتي ولازم الباثولوجيست يقرا كل السبيسمنت اللي رايحه عشان نلخص بقى واحنا كده تقريبا وصلنا تقريبا لاخر المحاضرات بتاعتنا ارجو ان ما اكونش طولت على حضراتكم لو انا هعمل انتيريو تانج غالبا هنعمل 1 2 3 لو ميد لاين او فلور اوف ماوس هنعمل بايلاترال 1 2 3 لو انا بتكلم على ان 1 2 زي ما اتفقنا قبل كده هعمل ابسي لاترال لو بعمل ان 2 3 هعمل بايلاترال داب اورال كابيتي وزي ما شفنا ان هي الداتا اللي بكلمكم عليها انه كل ما كان الستيج اعلى كل ما كان البروبابيلتي اعلى وده اللي اتكلمنا عليه الدبس بتاع التانج ليجن از ويل في الاورو فارينجس الان 0 الان 0 هنعمل 2 3 4 بايلاترال في الان 1 هنعمل ابسي لاترال وهنعمل كونتا لاترال من اثنين واربعه وهنعمل هنا واحد لخمسه لو ان 1 لو ان 2 شي طبعا الاداره كان نفس سكشن اف تومر انفيجن اوف ذا نون لمفاتيك ستراكشر لو كان ان 2 شي او ان 3 بالفارينجو فارينجس تقريبا نفس الاورو فارينجس لو هو ان 0 لازم اعمل بايلاترال سيلكتيف من اثنين لاربعه ولو هو سوبر جلوبتك وان 0 هعمل برضه بايلاترال سيلكتيف جلوبتك في ان 0 يعني لو انت بتتكلم على تي 3 وتي 4 هتعمل ابسي لاترال انما تي 2 عليها كويشن مارك وفي ناس بتعمل وناس ما بتعملش وحتى في الكونتر لاترال اجين في التي 4 او تي 3 فيها كويشن مارك از ويل. امتى اعمل بوست اوف ديفرديشن مالتيبل نودز مور ذان تو نودز مالتيبل ليفلز سكيبد ليفلز اند اكسترا كابس سبريد لازم اعمل بوست اوف ديفرديشن. The take home message uh, MDT is very important. Multidisciplinary team. Now, uh, man, please. Please. Uh, uh, for uh, security, uh, for better uh, uh, management and arrangement of the eyes, and medical legal as well. And neck assessment. Need to. Before you enter the eye, you should do a good assessment and put N plus or N zero. You need to treat N zero if the probability is higher than 20%. We have done it. الويت اند سي ابروتش مش هينام مش هيبقى مناسب لينا في مصر. سلكتيف نك ديستركشن از اكسبتد ابروتش تو تريت نك بتاسز اكشولي اذا كان ان زيرو او ايفن ان بلس ان سيرتن سيتويشنز تريننج اند تريننج اوف يانج دوكترز فور ديفرنت تايبس اوف ذا نك ديستركشن. ليدي ثيرابي ريمبر از ان اوبشن تو تريت ان زيرو ودي عايزه محاضره لوحديها مع الجماعه بتوع اونكولوجي عشان نشوف البلاسز اند نيجاتيفز اوف ذا راديو ثيرابي از كومبيرد تو ذي سيرش. الحقيقه تاني بنقول لحضراتكم يو ار ويلكم تو جوين الجيبسون سايت اوف ان نوذن ثروت اند لايت سانشيز دوس اوف يو الناس اللي عايزه تنضم للجمعيه يا رايت تو ماي ايميل الحاجه الثانيه الناس اللي عايزه تنشر البيبرز بتاعتها للشغل في الايجيبشن جورنال اوف ان تي اند لايت سانشيز احنا يعني هديه بسيطه للايجيبشن ان تي فورم هنديله 30% ديسكاونت اب تو ذا اند اوف مايو ان شاء الله واللي منكم سينيور دكتورز اللي عاوز يجوين از ا ريفيور بليز رايت تو ماي ايميل. ا فاينل ثوت بقى عشان الكوفيد ومشاكل الكوفيد وان سايد بليز عشان ميديسن از موفينج ثرو ا كيوتيك اند انسيرتن تايم. بس اف فيزيشنز اكسل ات اني ثينج ات از مانجينج ذا انون. حيا ربنا خلقنا تو فايت ذس. كوفيد 19 اند اتس افكتس اون ذا براكتس اوف ميديسن از ويل از ذا هيلث كير سيستم ار نو اكسبشن تو ذس ان كوفيد 19 هو اللي حطنا هذا المصاف. Doctors can and will always manage uh, these variables because it is what we have been trained to do. We remember in no physician generated solutions will carry the day, stay home and stay safe. Thank you very much. وارجو ان ما اكونش طولت عليكم وانا اخذت حوالي ساعه مع ان كنت قلت للدكتور محمد ان انا هتبقى حوالي 40 دقيقه انما سامحونا يعني وشاكرين حسن استماعكم وام ريدي فور اني كويشنز لو سمحت احنا شاكرين لحضرتك جدا دكتور اسامه وبسم الله ما شاء الله محاضره ممتازه 
والناس الحمد لله مبسوطه جدا من الليكشر ودلوقتي احنا في مرحله الـ 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 الاسئله دلوقتي من زمايلنا الدكاتره دلوقتي فاول سؤال حضرتك لو حضرتك شايف معايا في الشاشه while assessing the back lymph node is it better to do fine needle before imaging or vice versa um بص ال fine needle is not a placement of the imaging يعني يعني uh, الايمجنج لو فاليو بيحدد لي اناتوميكال بيحدد لي سايت بيحدد لي نمبرز uh, وبيقدر يقول لي هخش اخد من انا من انا اخد فاين نيد فبالتالي انا عشان اعمل بيتر فاين نيد اسبيريشن سيتولوجي لازم يكون معايا الايمجنج بتاعي uh, انما تو دو فاين نيد قبل الايمجنج نو اي دونت ريكومند اي 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 وود ريفير ذا بيشنت For imaging first, do the assessment, and then we do the fine needle. If we do it, then you know, laryngeal cancer, we already have T3 or T2, supraglottic or oglottic, and we the imaging find in lymph nodes. You're going, you're going to do uh, elective dis- dissection definitely. So uh, negative uh, fine, uh, fine needle or positive fine needle will not, uh, not change the, um, the strategy lymph at, at the bar. احنا بنعمل فان نيد لما اكون ان داوت وما يكون هيفرق معايا هعمل علاج ازاي آه زي مثلا انان انان لينف نود سويلنج ان نيك ومعهوش برايمري وانت مش عارف هو ايه فبالحاله دي انت عاوز تشوف الفان نيدل وبالتالي هنا الفان نيدل دوره مختلف عن انا بعمل واحد عنده لينف نود معاه برايمري ليجن ان هذا نيك Yes, N0 and T3. Yes, yes, you, you can have it. You can have it. We, we have seen a lot of patients. I, uh, it's, it's uncommon. Medicine is not gray. Medicine is mathematics. Although we sometimes we can apply the mathematical rules in assessment and the statistics. Yes, we can see sometimes T3 larynx without lymph nodes. Yes. ممكن يكون في لمب نودز ومش قادر تعمل لها اسسمنت بال ايفن باي ذا ايمجنج اوكي السؤال اللي بعد كده يا محمد هاو دو يو مانج ذا نيك ان ديفرنشيتد ثيرويد كانسر ويز كلينيكلي نيجاتيف اند كلينيكلي بوزيتيف نيك طيب انا يعني سيريس سبيكينج انا اي دونت دو ثيرويد عشان بس ابقى أه ما احطش اجابات أه يعني ما تكونش مظبوطه لانه ثيرويد سيرجنز الحقيقه يعني لهم تريننج ولهم قراءات مختلفه شويه عن باقي 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 هذا النك انما انا انا يوجلي اي دونت دو ثيرويد وبالتالي اي ريفرين تو انسر ا كويشن ذات اي دونت دو باي براكتس وبالتالي اي ام نوت جونا انسر ذس كويشن اند ليف ات فور سم بادي ايلس هو از دوينج ثيرويد سيرجن نكست Your opinion in super selective neck dissection. Yes, I already uh, I mentioned the opinion. And you know what? Again, if you do an MDT and a multidisciplinary team, or if you go to the doctor, حسب the program that you work on, and you did a good assessment uh, oncologically, and you did a good assessment radiologically, and you are able to, and of course, there is no ما فيش ما فيش نيم فلو ده ان زيرو انا مفترض ان ده ان زيرو يس يو كان دو سوبر سيلكت لو انا بعمل لارينجال كانسر ولقيت عندي وان لمف نود ان ذا ابر ديب سيرفايكل لمف نود اوكي اعمل سوبر سيلكت ولا لا يس لو هي مثلا اي وود ساي لو هي تي 2 لارينجال كانسر سوبر جلوتيك مثلا انا هعمل ممكن اعمل سوبر سيلكت ب 2 و3 في الناحيتين يس اي وود ستيل دو ذات رول اوف فان نيد اسبيريشن في ايه؟ ان جنرال فان نيد اسبيريشن از فيري امبورتنت يعني انت مع ان انا بشتغل ثيرويد كتير انما ان ثيرويد يو هاف تو هاف فان نيد اسبيريشن بارش وده يمكن احد الاختلافات الاساسيه بيننا وبين الجراحين العموميين اللي بيشتغلوا ثيرويد ذي دونت بيليف ماتش ان فان نيد اسبيريشن بارش احنا وي هاف تو طيب لو انا لقيت لمب نود ان نيك وما عنديش برايمر اللي هو بنسميه اوبتال برايمر وعاوز اعرف هي دي مالجنت لمب نود ولا مش وانس يو جيت افان نيدل ولقيت سايتوكولاتين خلاص دي دي بقت متاسسز من سكوما سيركل سنوما وبالتالي يو هاف تو لوك فور دي 
برايمري سمتايمز هنلاقيه سمتايمز مش هنلاقيه عشان كده البات سكان ناو از از ريلي فيري امبورتنت يقدر يوريك فين ال ال فالفان نيدل ديفينتلي لها دور في برات مثلا فان نيدل اساسي واخدين بالكم وبالتالي السؤال هنا عام على فان نيد اسبيريشن دي اجين كود بي محاضره كامله لوحدها لو انتم حابين تجيبوا حد من دكاتره الباثولوجي انا اي مي ريكومند الدكتوره زينب شهاب استاذ السيتولوجي جامعه عين شمس زمان جدا في الام دي تي اللي احنا كنا بنعمله في الالفينات ادتنا محاضرات هايله على الفان نيد اسبيريشن بابسي و يعني دورها في تشخيص كثير من هذا النك ماسز سواء ليمف نود او غيره نيكست اه احنا اتفقنا ان ال N0 can be treated by radiotherapy or by باي 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 سيرجري واتفقنا انه الاساسي هو هتعالج البرايمري ازاي لو هتعمل مثلا سي عندك نيزو فرنجيال كارسينوما وهقول معلش هقول ان فيها ان بلس هقول ان فيها ان ان 1 واخد بالك وهتعمل اديشن على البرايمري وهتعمل اديشن على ال 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 النك والريد ثيرابي از ريلي فيري افكتيف الريد ثيرابي حاليا ومع البيولوجيكال ميديسنز الجديده اللي موجوده الحقيقه ومع التكنولوجي الجديد والاجهزه الجديده الاوت كم از فيري جود يعني انا عينين كتير بنقدر دلوقتي نحولهم فور تريتمنت ان هم تي 1 لارنكس مثلا الحقيقه ناو وان اوف جود تريتمنت از ريدي ثيرابي والحقيقه ان انت ال ان 0 كان ريسبوند تو الريديشن ثيرابي انا بس ما دام ذكرنا الريديشن ثيرابي عايز اقول حاجه مهمه قوي واي دو اي اولسو بريفير ان ذكرنا ان احنا بريفير السيرجري عشان بناخد بناكد وجود الديزيز والموربيتي اقل والريكرنس اقل طبعا على كل الكلام ده الحاجه الثانيه المهمه ان خد بالك دلوقتي الايدج اوف ذا بيبل از جيتنج هايب يعني النهارده بتتكلم على الثمانينات uh, و- و- واخر الثمانينات وسبعينات ديفينتلي um, uh, احسن من 20 30 سنه فاتوا لما كان ايدج سبان بتاعنا بنتكلم في السبعينات والستينات وبالتالي البروبابيلتي اوف سكند برايمري ان ذا اير واي از هاي بقت بقت اعلى من زمان وبالتالي لو انا عندي um, لارينجال كانسر عالجو بريديشن ثيرابي ولا عالجو ب ليزر فعيان عنده 80 سنه غير عيان عنده 40 سنه اللي عنده 40 سنه اي وود بريفير دو ذا ليزر ليه؟ لانه العيان ده عنده احتمال قوي يجي له انذر سكند برايمري اللي هو عنده 40 واللايف سبان بتاعنا لغايه 80 فاحتمال يجي له انذر كانسر احتمال عالي وبالتالي هنا بيتر تو سيف ريديو ثيرابي فور ذا سكند كانسر يو نو ان انا ما اقدرش ادي ريديشن ثيرابي على هذا النك قبل مرور على احسن الناس المتفائلين في ريديشن ثيرابي 10 ييرز يعني ما اقدرش اريدو ريديشن قبل 10 ييرز ده على احسن المتفائلين وموست اوف ذا بيبل بي ريكومند اتليست 15 ييرز فالنهارده لو عندي واحد عنده 40 سنه اعمل له ليزر واخلي الريديو ثيرابي لو لا قدر الله جاله انذر برايم نيكست Uh, indication of the post selective in the number of the lymph nodes. I'm talking about lymph nodes, I'm talking about primary. If you have a safety margin, I take the therapy. If the lymph nodes, the number of them is two or more, I take the post operative radiation therapy. Next. Pre out tracheostomy is indication for post operative radiotherapy in a range of cancer. Did you order routine histopathology examination of nerve or specimen in four? T4 laryngeal cancer treatment, definitive chemo, radio, or search. All right. هي السؤال ده من حد يعني غالبا بيشتغل هذا النك سيرش اكيد لانه اسئله الحقيقه فيري فيري امبورتنت. بري اوت تراكيوستومي انديكيشن فور بوست اوبر بريد ثيرابي الاجابه لا. از نوت روتين نو نو احنا اتفقنا البوست اوبرتيف هيعتمد على حاجات اف يو هاف انفيجن اوف ذا كارتليدج اف يو هاف انفيجن دونت هاف فري مارجن اند سو اون طبعا لو انت عامل البري اوبر تراكيوستومي عاليه قوي فغالبا احتمالات ان يجي له ستومر ريكيرنس واطي قوي عشان ده برضه في التريننج لما اجي اعمل عيان تراكيوستومي هو رينجر كانسر اعملها هاي عشان لما اجي اعمل له ريموفل اشيل التراكيوستومي تراك معايا فلو عملتها له تراكيوستومي فالستومر ريكيرنس از هاي مش هنفترض ستومر كارنس وديلو بروفلاكتيك تريت يبقى ده اول سؤال. 
الهيستوباثولوجي في الـ في الادفانسد ليجنز المفروض ان الباثولوجيست هو اللي من غير ما اقول له بيشوف اذا كان في اني بيري نيورال او بيري فاستور لو انا قعدت معاه ودردش معاه في الـ في الام دي تي اعتقد ان احنا يس وي نيد تو سي ذات هاوفر انه في اللارنكس يمكن البيري نيورال مش عالي قوي ده بنشوفه اكتر في الماليجنس بتاعه الساينسز والماكسيلري والساينسز دايما بنسال وفي البلت وفي البراتد دي الحاجات اللي احنا بندور فيها على البيرينيورال اكتر من الارنجال كانسر. ان تي فول ارنجال كانسر تريتمنت ديفينيتيف كيمو راديو. اول رايت خد بالك انا مره كنت في ميتنج وكنا مع جماعه من اسكندنافيانز فبقول له بتعملوا جراحه ايه لتي فور لارنجز الاجابه قال لك وي دونت دو وي دونت نو تي فور لارنجز في اسكندنافيانز از راديو اند كيمو ثيرابي لو حضرتك رحت الميتنج بتاع الاوروبيان هيل نيك ميتنج هتلاقيه ثلاث ارباعه ميديكال انكولوجي وربع جراحين بس منكم راح الميتنج ده فيري فيري جود ميتنج الحقيقه لازم تحضروه او اللي عنده لمبه بقى يعني بعد الكورونا ان شاء الله والناس تحضر هيل نيك جروب ده في اوروبا هتلاقي ثلاث ارباع اللي حاضرين ذي ار نوت سيرجنز ذي ار ميديكال انكولوجي ف يس ان تي فور اعتقد انه في بلاد يعني آه غيرنا آه الكيمو راديشن الحقيقه هيبقى آه له دور عامل كبير قوي. طيب تعالى بقى عندنا. خد بالك انه الجايد لاينز ار ميد تو بي فولود اف بوسيبل. بس ار ميد تو بي ادابتد تو يور لوكال سيتويشن اند يور لوكال هيلث سيستم اند يور لوكال اكسبيرينس. If you go to these states, at least the radiation is less than Europe. In Egypt, I think that we will resort more, we will go more with surgery rather than the radiation. Of course, the cost can be comparable in some cases. However, I will give you another example. I remember one patient who was a surgeon, and he said, "You need a total radiation." I said, "No, I will not do it." توتال رينجكت ليه يا عم المحامي؟ قال لك ده شغلي فهنا يمكن انا قلتها في اول سلايد الكواليتي اوف لايف البروتوكول انت بتناقشه وبتناقشه مع الام دي تي وبتناقشه مع السوشيال وركر اللي حاضر وبتناقشه مع العيان كل الكلام ده بيتحط في الاعتبار انا في الاخر هعمل ايه للعيان ده؟ تي 4 لعيان محامي غير لعيان مش محامي. اول رايت وتي 4 وتي 1 لعيان عنده 40 سنه اتكلم عن لاريكس و T1 لعيان عنده 40 سنه غير T1 لعيان عنده 80 سنه. وبالتالي هنا ما فيش فاست اند ريجيد رولز اقدر اطبقها على كل العيانين ودايما الكونسلنج والكواليتي اوف لايف والام دي تي هو اللي هيخلينا هاو تو ادابت ذا جايد لاينز على السيتويشن اللي قدام. ارجو ان اكون اجبت على اسئلتك نيكست كويشن. Uh, yes, uh, uh, I, I, although I don't do surgery clear for steroid, and I, yes, I, I do, I depend on the ultrasound and find needle aspiration biopsy. And if you go to many of the guidelines, I tell you, and the CT scan, يعني, uh, not, not routinely done, we be able to do it. We have to do it in extension or suprasty, or we have to do an extension, sensitive to the thyroid, extension to the trachea. We have to do it in CT scan and other images. And I'm, Uh, as a routine, uh, fun needle and ultrasound would be enough. Next. Uh, no, no. Level one in larynx, no. No. Next. Uh, بس حضرتك دكتور اسامه لو امكن بس نقرا السؤال لان بعض الزملاء بس علقوا. Ah, okay. All right. Do, do you recommend a section of level one in laryngeal cancer? الاجابه no. Simple. Is the indication of supra supra selective neck and uh, super neck neck destruction limited? Yes, it's limited. Uh, yes, it has to be. Yeah, you know, and the T3, uh, I'm not going to do a, 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 a selective, a super selective neck destruction. Because, because we're talking about probability, it's zero for the N for the for the limb node metastasis. If you have T T primary high. وبالتالي لو عندي تي 3 سوبر جلوتيك لارينجس مش هعمل سوبر سيلكتيف نيكست سكشن نو اي ويل جو فور 
um, uh, classical two, three, and four. Next. What is the logical steps of dealing with N0 with unknown primary tumor? Yeah, hey. Oh, ما فيش N0 مع unknown primary. An occult primary, أنا مش شايف primary بس شايف lymph node. The N0 أنا شايف primary بس ما فيش lymph node. بس ما فيش N0 with unknown primary. Doesn't exist. Doesn't exist. السؤال في حاجة مش مزبوط. أنا فرض إن أنا عندي نود ومعايا أوكت برايمري وهو بيسألني أعمل فان نيدل فان اندوسكوبي أنا مش فاهم يعني إيه أي أر تريبل مش فاهم سيت سكان بيت سكان أنت بتتكلم على الستبس ديفينتلي ديفينتلي نو إف أي هاف إف أي هاف أن أوكت برايمري أي هاف أن إن إن بلس عندي نود في الرقبة ومش شايف البرايمري مش شايف سيمتومز فحصته في العياده عملت لهم مناظير يا حاجه كل الكلام ده مش شايف برايمري اعمل ايه؟ اول حاجه ايمجنج ديفنتلي اول حاجه ايمجنج وتعمل معاهم الفاين نيدل من الـ من الـ من الليمف نود. يو هاف تو دو ذا نان انفيزيف بفور ذا انفيزيف. هو هو السؤال كويس طلعت كانسر هعمل له بان اندوسكوبي عشان اشوف فين؟ لاين بيوبسيس والبيت سكان هنعمله عشان مش عشان البرايمري هعمله عشان اشوف عنده ميتاستاسيز ولا لا جنرال ميتاستاسيز فالبيت سكان ديفينتلي هعمل الايمجنج والفاين نيدل اند اف ذير از مالينس سبيشال مالينسي اي ويل جو فور بانيندوسكوبي اند ذن اي مي دو ا بيت سكان نيكست توتال رينجكتومي ستيل از ذا سول تريتمنت فور كانسر لارينكس افتر فيلير Of radio and radio chemotherapy. Ah, I am very happy because there are people who read well. I mean, it's clear that there are many senior doctors who read well or junior doctors who read well. The partial laryngectomy is a salvage. The truth is, the classical partial laryngectomy, which is the hemilaryngectomy and the horizontal laryngectomy, the truth is, the people who read well in this subject don't do it. الحاجه الوحيده اللي بتتعمل حاليا اللي هي السوبرا كرايكويد لارنجكتومي اللي هي بنشيل 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 بس كرايكويد كارتج ودولت الحقيقه هتستغربوا جدا اللي ماشي في الحكايه دي لسلون كيترنج ميموريال هوستل في نيويورك هم اول ناس بداوا يعملوا الحكايه دي عشان تو بريزيرف فانكشن للعيانين اللي عندهم لارنجا كاتش فانا بالنسبه لي لو عندك فيلر اوف راديو اند كيموثيرابي الحل ان احنا برضو ديبندز على الاسسمنت تعمل ايمجنج وتعمل اندوسكوبيز وتشوف ينفع له اعمل سوبرا كاركول رينجكتومي ولا لا والسؤال اللي دايما بيطرح هل هبلان على البرايم البري تريتمنت اندوسكوبي اللي اتعمل قبل ما ابدا اي علاجات ولا على الكرنت اللي هو ما عملت اندوسكوبي جديد والحقيقه هناك ديبيت على هذا الموضوع موست اوف ذا بيبل ويل جو مع الكرنت وفي بعض الناس تقول لك لا مع فاحنا ممكن مع الكرنت مع بعد ما خلصنا الكيموريدي ثيرابي يكون عندي مثلا سبروت اكستنشن فديفنتلي مش هينفع يتعمل له بارشال انجكت نفس اه الفيلد كانسلايزيشن طبعا دي ذا ثيوري uh, ودي بنشوفها لما تلاقي عندك مالتيبل uh, يعني الحقيقه انا شفتها يمكن في حياتي كلها اوفر سو ماني ييرز يعني uh, مره ولا مرتين تلاقي عيان عنده ليجن uh, في الـ في الـ في السوبرا جلوتس وعنده ليجن مش كونتينوس معاه في اندلارينكس او في الفارينكس و اتس ذير موجوده وطبعا بتحط صعوبه على المانجمنت اجين هنتكلم على الام دي تي هتقعد بقى مع مع التيم بتاعك وتناقش الموضوع ات از ذير بس نوت كومن الحقيقه از فيري رير نيكست ان رينجر ديسبلازيا دو يو بريفير فولو اب اونلي اور ويز كيمو بريفنشن انا مش فاهم يعني ايه كيمو بريفنشن لو ممكن يقول لنا ماذا يقصد uh, بكيمو بريفنشن Term I I I don't recognize the term. Anyway, laryngeal dysplasia you do removal. 
نعمل ستريبنج آه وتعمل اسسمنت طبعا وتشوف هو آه انا ديجري من الديسبلازيا آه وهل في آه مايكرو انفيجن في البيزمنت ميمبرين ولا لا الحاجات دي كلها مهمه آه اند ذن يو دو فول اب يس تدي كيمو يعني تاخذ كيمو بريفنشن كيمو لو الدكتور محمد لو حاطط سؤال يمكن يقول لنا وات داز هي ايزو ريتينويد اي هاف نو اكسبيرينس وذ ذات نو اي هاف نو اكسبيرينس وذ ذات نيكست هو غالبا كده ما عادش في اسئله خلاص الحمد لله في بعض الاسئله ارجو ارجو الناس تكون مبسوطه هو السؤال اللي كان اللي ساله الدكتور محمود عاطف عن الكيمو بريفنشن ف اي ثينك ان هو هيرد يعني دلوقتي يعني ان هو كان لاست كويشن دلوقتي طب وماله انا مش يعني كل كل سنه طيبين ويا رب يبلغنا ليله القدر احنا بدانا بقى العشر الاواخر اهو والله ما يعني يرزقنا ان احنا نبلغ يبلغنا ليله القدر ويرزقنا يعني قدر ليله القدر يا رب على قدر الكريم يا رب باذن الله ويزيح عنا الغم اللي احنا فيها دي ان شاء الله الله يخليك يا دكتور اسامه الموضوع في كويشنز لسه في كويشنز برضه ده يعني لسه مسالينا دلوقتي تحت انا ما حضرتك اهو اه ف... اوه <تصفيق> When you do neck dissection for parotid tumors, there's no elective treatment in the parotid. Yes, we parotid the end, mafish by N1, N2, N3. If you have N plus or N0. If you have N plus, you have to do neck dissection. Next. Positive squamous circle stomach node by fine needle with octet primary, not detected by imaging or by endoscopy. <تصفيق> بص طبعا هنا البيت سكان مهم جدا ده اساسي اوكي او البيت سكان هيبين لك كان في برايمر لا في راجل بجونز هوبكنز حقيقه من سنين كان بيعمل بياخد بياخد بلاين بايوبسيز ويعمل لها ويعمل لها يعني مايكرو اناليسيز على الدي ان اي شغل كده الحقيقه لم يرقى الى مستوى الروتين كلينيكال ابلكيشن وبالتالي ويف هتعمل آه ايه في الليمب نود دي آه لو البيت سكان نيجاتيف يو ريموف ذا ذا نيك از ا موديفايد نيك ديسكشن اند اف يو هاف مور ذان ون ليمب نود يو ماي دو بوست اوبريتيف ريديشن ثيرابي اند ذن يو فولو اب ذا بيشنت نيكست We uh, experience in neck dissection in tuberculosis lymph node infection. And here, a national paper on a lymph node uh, and a tuberculous lymph node in the year 1986. I think it was 86. I was in Saudi Arabia and they had a lot of TB lymph nodes. We did a lot of them. We did a lot of them. We don't do classical neck dissection. You do just removal of the lymph nodes. ولازم يكون معاك infectious disease expert. ولازم الحقيقة كنا أيامها الفان نيد ما كانش عالي قوي. أعتقد لو أنا النهاردة بأرجع أمارس تاني فأعتمد على الفان نيد وأعتمد على التريتمنت medical treatment extensive medical treatment and then if there is failure I then I will do uh, uh, lymph node excision. And again, it will not be uh, the classical um, way to do neck dissection. Yeah, and just to remove the lymph node and all. Next. Rabbana uh, khaliq, nice presentation. Rabbana khaliq. Oh, uh, uh, incidence of shoulder disability after selective neck dissection. Hey, that's why I'm also I'm going to ask you because it's clear that the people are working. كان في بيبر منشوره انه انه السؤال ده حضرتك يعني اللي كاتبه الدكتور محمود عبد العزيز استاذنا كبير الاسم مش باين عند حضرتك انا حبيت اوضح لحضرتك 
انا بقول لك ده 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 مش بعيد عن حضرتك اوضح يعني حد سرق ليه بقى؟ لان كان في 12 بيبر على انه قال لك انه السلكتف نيجد سكشن انت بتعمل تراكشن اكتر ما بتعمل مع الموديفايد نيجد سكشن و وبالتالي ما بت... او اكتر من رأ... طبعا من زياده راديكال كلاسيك طبعا فان لما بتعمل تراكشن على الاسترنوماستويد وتشد معاها الاكسسري ممكن يحصل شولدر ديسابيلتي ولكنه تمبراري ما هوش بيرمنت يعني لما بتعمل الكترومايوجرافي بتعمل اي ام جي وكده وبتاع عين دول بيرجعوا يس انا شفت عينين عندهم شولدر ديسابيلتي از نوت بيرمنت محتاجه شويه علاج طبيعي وبرجع طبيعي خالص ان شاء الله. دكتور محمود بيه انا طبعا يعني انا شاكر ان حضرتك بتسمع ومقدر لحضرتك ويا ريت لو عندك اني انبوت يعني يشرفنا ان احنا نسمع من حضرتك. نكست. يو كان نوت ريموف ولا برنزا لينك نو يعني يعني نو دول بياخدوا ريديشن ثيرابي طبعا. Apparently, it's included in the primary. I'm not sure if the larynx. يعني ما مش هم في بنشوفهم أكتر يمكن في ال sinuses ويمكن في ال nasal pharynx. إنما إنما في ال في ال في ال larynx أو ال pharynx. No. إنما حال طبعا ليش ليش أنت ترى. Next. What about cetuximab chemotherapy as down staging therapy? دخلنا بقى في الاسئله الصعبه اسئله <تصفيق> اسئله ديبيتبل الحقيقه هو الداون سايزنج بتاع اتكلموا عليه في الكيموثيرابي يعني عندك ادفانس ستيج وتدي العينين دول وان سايكل اوف ذا كيموثيرابي وتشوف هيحصل امبروفمنت ولا لا وقال لك لو حصل امبروفمنت كمل راديو اند كيمو وكمل على كده ولو ما حصلش امبروفمنت احوله الى 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 ريديشن الى الجراحه ودي كانت الاستادي بتاعت البي اي هوسبر اي ثينك في الثمانينات في امريكا وان هم والجماعه والراجل ليف ويبر بتاع فرنسا كان اتكلم عن الكلام ده برضه الحاجات دي كلها الحقيقه يعني قديمه الكيموثيرابي وقسموا العينين انتو تو ارمز اللي هو بيتحسن يكمل كيمو اند راديو كل ما بيتحسنش يعمل والحقيقه احنا برضه ايام الدكتور مجدي بيه حامد في التسعينات عملنا شويه في الكلام ده والحقيقه كان بيبقى يعني اتهلش الستوكس ماب بقى وكل البيولوجيكال خد بالك ان الستوكس ماب ده وان اوف ذا بيولوجيكال وفي اذر جروب الحقيقه برضو عشان اكون امين مع حضراتكم ان ماي ايج وان اي توك اي توك اوت اوف اكسبيرينس احنا انا استخدمت الستوكس ماب والاربيتوكس اكتر في العينين اللي هم ادفانسد و مش سيرجيكالي كانديديتس وبيدوا البيولوجيكال بري تو ذا كيمو اند ريديو ثيرابي. او العينين اللي خدوا راديو عن كيمو ونوت سيرجيكال كانديديت فبنديهم البيولوجيكال ماتش. النتائج كويسه يو هاف تو اندرستاند ذات ات از فيري 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 اكسبنسف ويو دونت هاف ا تايم ليميت ما عندناش وقت نقول هياخد جرعتين ولا هياخد 50 جرعه ما فيش اجابه لهذا السؤال. الحاجه الثالثه السايد افكتس ار فيري هاي وبالتالي ان ذا هيد اند نيك ان ذا هيد اند نيك الحقيقه uh, البراكتس ما هواش كومون براكتس ستيل ان ترايلز لغايه النهارده ايفن الشركه بتاعت اربيتوكس داز نوت ريكومند از ا برايمري لاين اوف تريتمنت وبتخليها از ان ادجيفنت في الحالات اللي هي نوت ريسبوندنج تو ذا كيمو اند راديو اند سيرش Next. Uh, I think that's lots of question now. والناس كلها الصراحة بتشكر يعني في المحاضرة جدا وزي ما أنت حضرتك زي ما حضرتك شايف كده الكومنتس والدكتور والدكتور محمود عبد العزيز بيمس على حضرتك وبيقول لحضرتك حبيبي يا حبيب رائع يعني. حبيبي أستاذنا الكبير الدكتور حسام عبد الحي برضه بيشكر حضرتك كتير. حبيبي يا فندم. الكومنت بتاعه ربنا يخليك وشكرا جزيلا يا محمد وانت والجروب اللي معاك رانتيسي وعفيفي والناس اللي معاك كلهم الحقيقه مجهود تشكر عليهم وعايزين نشوفكم بقى معانا في الجمعيه يعني انتوا في الجمعيه الام طبعا وانا في الجمعيه الام طبعا طبعا ده احنا نشوفكم يا دكتور ازاي تشرف لينا كبير طبعا احنا بينا كلنا ان شاء الله حبيبي ربنا يخليك وانتوا طيبين وصحه على خير ويا رب دايما نتقابل بخير ان شاء الله
الله يخليك يا دكتور الله يخليك يا دكتور ماشي يا شكرا جدا شكرا جدا شكرا شكرا زميلنا اللي استمتعوا معنا بالمحاضره مع السلامه مع السلامه مع السلامه